ஒன்பதாம் எண்ணில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை ரகசியங்களும் பொதுவான குணங்குறைகள் இவர்கள் போராடவே பிறந்தவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரே போராட்டமாக இருக்கும் இவர்களில் அறிவு மிகுந்தவர்கள் மன போராட்டத்தில் தான் ஈடுபடுவார்கள் அதாவது சாகசம் தந்திரம் சூழ்ச்சி கவட மொழிகள் சுரங்க கூறின் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசும் கலையில் நுண்ணிய அறிவில்லாத அடுத்த ரக மனிதர் வாய் சண்டையிலும் வாழ்நாளை கழிப்பார்கள் கடைசி ரக மனிதர்கள் சண்டையே தொழிலாக கொண்டு வாழ்ந்து விடுவார்கள் இவர்களுக்கு சாதாரணமாக அடிபடி சண்டைகளில் சுவாரஸ்யம் இருக்காது ரணகலங்களும் ஊர்கள் பற்றி எறியும் காட்சிகளுமே இவர்களது மனதை கவரும் இவர்களுக்கு சாந்தி சமாதான முதலியவைகளில் ஈடுபாடில்லை பொதுவாக இவர்கள் எல்லோருக்குமே தேச சேவை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் பூரணமாக இருக்கும் தேசத்திற்காக எதையும் தியாகம் செய்து போராடுவார்கள் இந்த ஆதிக்கர்களில் மிக குறுகிய நோக்கமுடையவர்கள் கூட தன் இனத்தவருக்கு நன்மை பெறுவதில் நாட்டமுடையவராக காணப்படுவார்கள் இவர்களுக்கு தன்னிச்சையாகவே தான் காரியங்களை நடத்தி செல்ல விருப்பம் இருக்கும் யாராவது ஆட்சேபித்தால் உடனே போர் மூலம் இவர்கள் இஷ்டப்படி செய்ய முடியாதபடி பிறர் தடுத்து விட்டால் உடனே கையை உதறிவிட்டு இக்காரியம் தூள் தூளாக சிதறட்டும் என விலகி விடுவார்கள் இவ்வாதிக்கர்களில் அறிவுடையோர் எப்பொழுதும் எதிரியின் பலத்தை ஆராய்ந்த வண்ணம் இருப்பார்கள் அதை அனுசரித்து நடந்து கொள்வதால் தான் இவர்கள் ராஜதந்திரிகள் ஆகின்றனர் இவர்கள் சண்டையில் லாபமா சமாதானத்தில் லாபமா என்பதை ஆராய்ந்து ஒசிதமாக அதை செய்வார்கள் அச்சமயங்களில் தான் இவர்களை உலகத்தார் சமாதான பிரியர் என்றும் கோபமே வராத சாந்தர் என்றும் பயங்கொள்ளி என்றும் நினைத்து ஏமாறுகின்றனர் ஓடுமின் ஓட உருமின் வரவளமும் வாடி இருக்கும் ஆம் குக்கு என்பது போல் சந்தர்ப்பத்தை சூழ்நிலையும் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார்கள் சண்டைகளில் நஷ்டம் என்றால் உடனே சமாதான பிரியர் காட்சி அளிப்பார்கள் சமாதானம் செய்து கொள்ளும் போது இவர்களுக்கே சாதகமான முறையில் தான் முடிப்பார்கள் எண்ணின் பலம் குறைவதனால் மேலே குறிப்பிட்ட குணங்கள் இருக்காது கோபம் போன்ற குணங்கள் மிகுதி இருக்கும் சண்டையிலே உயிரிழப்பார்கள் முரட்டுத்தனத்தால் கெடுதிகள் விளையும் ஆதிக்கம் நன்மை அளித்தால் கூறிய அறிவும் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு ஆதிக்கம் கெட்டால் தீய குணங்களும் முரட்டு பிடிவாதமும் காணப்படும் சிறிய காரியங்களுக்கு கூட உயிரை பணையமாக வைப்பார்கள் அறிவாளி எதிரியை கொல்லாமல் கொள்ளுவார் மற்றவரோ எதிரியை கொல்லவே கொள்ளுவார் இந்த ஆதிக்கர்களில் அறிவாளியை எப்படி அறிவதென பார்ப்போம் இவர்கள் அறிவாளிகள் மற்றவர்கள் பேசும் போது குறுக்கிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களை எதிர்த்தாலும் பொறுமையுடன் எதிரியை ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் மனதுக்குள் இவரை எப்படி வீழ்த்துவது என திட்டமிட்டபடி இருப்பார்கள் எவ்வளவு கேட்டாலும் மனதில் உள்ளதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் சாமர்த்தியம் தான் காணப்படுமே இன்றி துடுக்குத்தனம் இராது சாதாரணமானவர்களெனில் சீக்கிரமே அபிப்பிராயங்களை வெளியிட்டு விடுவார்கள் கோபதாபங்களை வெளிக்கி காட்டிக் கொண்டு விடுவார்கள் கூர்மையான அறிவுடையவர்கள் தீவிரமாக ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுவதுண்டு இவர்களில் மிகச் சிறந்த தத்துவ ஞானிகளும் அறிஞர்களும் சகசமாக காணப்படுவார்கள் பிறந்த தேதி எண்களில் ஒரு எண் ஒன்பதாக இருந்தால் அது மற்ற எண்ணின் தன்மையை தீவிரப்படுத்தும் இரண்டு எண்களும் ஒன்பதாகவே இருந்தால் பெயர் குறிக்கும் குணங்களை தீவிரமாக்கும் இவர்களுக்கு தளராத உறுதியும் போராடும் சக்தியும் இருப்பதுடன் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதிலும் ஆர்வம் இருக்கும் இவர்களுக்கு ரசாயனம் வைத்திய முதலிய சாஸ்திரங்களில் மிகுந்த ஆர்வமும் தேர்ச்சியும் உண்டாகும் தெய்வீகமான ரகசியங்களையும் அறிந்து அதனால் உலகினர்களுக்கு வழிகாட்டுபவர்களும் இவர்களே இவர்களிடம் சில அபூர்வ சக்திகள் காணப்படும் இப்படிப்பட்டவர்கள் புகழை விரும்பாமல் ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுங்கியே வாழ்வார்கள் இனி இவ் ஆதிக்கர்களின் வாழ்க்கை ரகசியங்களை கவனிப்போம் இவர்களது வாழ்க்கை முன்கூறியபடி ஒரு ஓயாத போராட்டமே பல ஆபத்துக்கள் வந்து விலகும் நற்காரியங்கள் செய்யும் போதெல்லாம் அவை நல்ல பயன்களையே கொடுத்துவிடும் ஊக்கமளிக்கும் அனுபவசாலி என புகழப்படுவார்கள் வஞ்சகர்களாலும் ஏமாற்றப்படுகிறவர்களையும் இவர்கள் சூழப்படுகின்றார்கள் இந்த எண்ணை பற்றி கூறும்போது பழைய நூல்கள் அறிவெனும் தீபம் தாங்கி காலின் கீழ் இருக்கும் பாம்பை கவனியாமல் இரத்தக்கரை படிந்த பாதையில் தனியே போகும் அனுபவசாலி என குறிக்கின்றனர் இவர்கள் சூழ்ச்சி நிறைந்தோருடன் வாழ நேரும் இவர்களுக்கு புது புது யுத்திகள் தோன்றும் நிதானத்தை இழக்காமல் இருந்தால் இவர்களே வெற்றியடைவார்கள் இவர்களில் அநேகருக்கு ஆரம்ப வாழ்க்கை கஷ்டங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும் தோல்வியை கண்டு ஒரு காலம் கலங்க மாட்டார்கள் எவ்வளவு கஷ்டம் வரினும் தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி உண்டு இந்த எண்ணின் ஆதிக்கம் குறைவானால் மற்றவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பவராக ஆகிவிடுகின்றார்கள் ஆதிக்கம் நன்கிருந்தால் எப்பொழுதும் மனதில் உற்சாகம் இருக்கும் சினிமா கொட்டகை முதலிய இடங்களில் எல்லோரையும் தள்ளிக் கொண்டு போய் முண்டியடித்து டிக்கெட் வாங்குவார்கள் சிரித்த முகத்துடனேயே காணப்படுவார்கள் பிறருக்கு ஊக்கம் கொள்ளும்படி தைரியம் சொல்வார்கள் மனதுக்கு பிடித்த வழிகளில் தாராளமாக செலவும் செய்வார்கள் நல்லவர்களிடம் மரியாதையுடன் நடந்து கொள்வார்கள் நன்மதிப்புக்கு பாத்திரமாக நடந்து கொள்வார்கள் மனமொத்த நண்பர்களுக்காக எந்த உதவியையும் செய்வார்கள் மனதுக்கு பிடித்த வகைகள்
எல்லாம் யோசனைகளின்றி பொருளை செலவழிப்பார்கள் இவர்களில் தீயோரும் உள்ளார்கள் இவர்கள் தீராத ஸ்திரீ மோகம் உடையவர்களாகவும் போதை வஸ்துக்கு அடிமையானவர்களாகவும் பிறரை இம்சிப்பதில் ஆனந்தம் அடைவர்களாகவும் காணப்படுகின்றனர் இவர்களுக்கு மிருக சுபாவங்களே மனதில் குடிகொண்டிருக்கும் தன் சுகமே பெரிதென கருதுவார்கள் ஆனாலும் இவர்களுக்கு ஒரு விசேட குணம் உண்டு அதாவது பெரியோர்கள் யாராவது இவரை கருணையுடன் நோக்கினால் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவர்களுடனேயே அவர்களை பணிந்து நல்லவராகி விடுவார்கள் இவர்களுக்கு அபூர்வமான கனவுகள் மூலம் திருவருள் வளரும் இவர்கள் மனதை யுத்தம் செய்த கடவுள் அம்சங்களே கவரும் ராமர் காளி சுப்பிரமணியர் அனுமார் முதலிய மூர்த்திகளையே உள்ளனர்